ఇప్పుడు నువ్వు శనగడ పోతున్నా నువ్వు ఏం పొలం పెడతానా పసు పంట పెడదామనుకుంటున్నా చంద్ర ఏం పసు వేసేలా నాగేంద్ర ఈ ఈ మందులకు ఈ ఖర్చులకే ఈ పసు వేసే నష్టం వచ్చింది నమస్కారం అన్న నా పేరు శివకృష్ణ నేను ప్రకృతి వ్యవసాయం మీద సిఆర్పిగా పనిచేయడానికి మీ ఇప్పెంట గ్రామానికి వచ్చాను అందరికీ నమస్కారం అన్న నా పేరు నీలకంఠారెడ్డి నేను ఈ ఇప్పెంట గ్రామంలో ప్రకృతి వ్యవసాయంలో సీఏగా పనిచేస్తున్నాను ఏం నాయేంద్ర అన్న అంతా ఇక్కడ కూర్చో ఉన్నారే వర్షం వచ్చింది కదా ఏం పంట పెట్టాలనుకుంటున్నారు నీలకంఠ వర్షం పడింది పశు వేయాలనుకుంటున్నాము ఇంతకుముందు వేసినాము కానీ ఇప్పుడు పంటలు పెట్టేదానికి కూడా మందులకు దాంటికి దీంటికే సరిపోతుంది సరిగా దిగుబడి రావడం లేదు నీలకంఠ అన్న పసుపు వేయాలనుకుంటున్నారు కదా మీ ఎక్కువ పెట్టుబడులు అవుతున్నాయని సందేహించబడిన మన ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతిలో అంటే మన పెద్దలు ఉపయోగిస్తున్నారు కదా అదే పద్ధతిలో పసుపును సాగు చేసుకుందాము పెట్టుబడులు తగ్గుతాయి దిగుబడి అధికంగా వస్తాయన్న ఆ పద్ధతిని అవలంబిద్దాం సరే సిఆర్పి గారు ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతి చేసుకోమంటున్నారు అది మాకు తెలియదు కదా మీరు ఎట్నో తెలియపరిస్తే ఆ ప్రకారం మేము సాగు చేసుకుంటాం సంతోషం అన్న మీరు ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతులు చేస్తామన్నందుకు మాకు సంతోషంగా ఉంది ఆ పద్ధతులు ఎలా చేయాలి అనేది మేము తెలియజేస్తాం మీకు పశు వేయాలనుకున్న రైతులు తొలకరి వర్షాలు పడిన తర్వాత వేసవిలో లోతైన దుక్కులు దున్నుకోవాలా వేసవిలో లోతైన దుక్కి ఎందుకు దున్నాలి అన్న వేసవి దుక్కులు దున్నటం వల్ల భూమిలో ఉండే పురుగులు వాటి గుడ్లు అనేవి బయటపడతాయి అన్న వాటిని పక్షులు వేరుకొని తింటాయి కొన్ని సూర్యరశ్మి వేడికి చనిపోతాయి పంట వేయబోయే ముందే మనము ఆ పురుగుని నివారించడానికి మంచి అవకాశం అన్న ఇది పశువు వేసే ముందుగా ఒక ఎకరం పొలంలో ఆఖరి దుక్కులు వచ్చేసి పది టన్నుల పశువుల ఎరువు రెండు వందల కిలోల ఘనజీవామృతము ఆఖరి దుక్కులో వేసుకోవాలి మనం పొలం సిద్ధం చేసుకున్న తర్వాత పశువు విత్తడానికి ముందు రోజు బీజామృతంతో విత్తన శుద్ధి చేసుకోవాలి బీజామృతంతో విత్తన శుద్ధి చేయడం వల్ల లాభం ఏమిటి బీజామృతంతో విత్తన శుద్ధి చేయడం వల్ల మొలక శాతం అనేది బాగా వస్తుంది భూమి నుంచి సంక్రమించే వేరుకులు తెగులు దుంపకులు తెగులు మొక్క కట్టవచ్చును మొక్కకు వచ్చేసి వ్యాధి నిరోధక శక్తి అనేది ఎక్కువగా లభిస్తుంది బీజామృతంతో విత్తన శుద్ధి చేసిన తర్వాత మడకతో పశు విత్తనం విత్తుకోవాలి పశువు విత్తేటప్పుడు చుట్టూ రక్షక పంట వేసుకోవాలి రక్షక పంట వేసుకోవాలి ఏం ఏ పంట వేసుకోవాలి దానివల్ల ఉపయోగం ఏమి రక్షక పంటగా రెండు వరుసల కంది వేసుకోవాలన్న దానివల్ల పక్క పొలాల నుంచి నీ పొలంలోకి చేడు పేడలు అనేవి రానికుండా అరికడతాయి ఇంకోటి ఏంటంటే కంది వల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే మీకు అదనపు ఆదాయం అనేది సంక్రమిస్తుంది పసుపు వల్ల వచ్చే ఆదాయమే కాకుండా దీనివల్ల అదనపు ఆదాయం అనేది వస్తుంది అన్న రక్షక పంటలే కాకుండా మన పొలంలో అంతర పంటలుగా 
అంటే మొక్కజొన్న ఆముదము అవి కూడా వేసుకోవచ్చన్నా వీటి వల్ల మన పొలంలో ఉండే పొగాకు లెద్దె పురుగు శనగ పచ్చ పురుగు అనేవి ఆకు వీజీగా కనిపెట్టేదానికి మనకు మంచి అవకాశం ఉంటుంది ఈ పంటల వలన కూడా మన రైతుకి అధిక ఆదాయం అనేది వస్తుంది విత్తన తర్వాత అచ్చుగడ్డ వేసుకుంటారు అచ్చుగడ్డ వేసిన తర్వాత ఆచ్ఛాదన చేసుకోవాలి ఆచ్ఛాదన అంటే ఏంది ఆచ్ఛాదన ఎందుకు చేసుకోవాలి ఆచ్ఛాదన అంటే మనం పశువు విత్తుకొని తర్వాత అచ్చుగట్ట వేసుకుంటాం కదా అచ్చుగట్టు మీద మన పొలంలో దొరికే వేపాకులు కానీ లేదా సొప్ప కానీ ఎటువంటి ఆకులైనా సరే మనం పొలం మీద కప్పుకుంటాము దీనివల్ల ఉపయోగం ఏమిటంటే మొలక శాతం బాగా వస్తుంది అంతేకాకుండా ఈ మన పొలంలో ఉండే తేమ సూర్యరశ్మికి తొందరగా ఇమిడిపోకుండా నీటిని మొక్కకి బాగా అందిస్తుంది అదేవిధంగా ఈ ఆచ్ఛాదన చేసిన ఆకులు ఉన్నాయి కదా ఆకులు కుళ్ళి మన పొలంలో ఎరువుగా ఉపయోగపడుతుంది కలుపు సమస్య తక్కువగా ఉంటుంది పసుపు ఎత్తిన తర్వాత పైపాటి ఎరువులుగా ఏ వేసుకుంటే బాగుంటుంది ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతిలో ఎటువంటి రసాయనాలు వాడము మొ పసుపు మొక్క వచ్చిన తర్వాత పదహైదు రోజులకు ఒకసారి ద్రవజీవామృతం అనేది పారించుకుంటూ ఉండాలన్నా దీనివల్ల మొక్క ఏపుగా పెరుగుతుంది వ్యాధి నిరోధ శక్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది దీనితో పాటు నీమాశ్రమం అనేది మనము ఇరవై రోజులకు ఒకసారి స్ప్రే చేసుకుంటా ఉంటే ఎటువంటి తెగుళ్ళు అనేవి మన పొలానికి ఆశించవు ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతిలో తక్కువ ఖర్చుతో పశువు సాగుబడి చేసేదానికి తెలియజేసినందుకు మీకు మా ధన్యవాదములు మీరు కూడా ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతిలో సాగు చేస్తామన్నందుకు మా ధన్యవాదములు